Hello everyone, welcome to the new episode of CCA Talks or also on professional talks organized by Certified College of Accountancy and supported by ACCA. In this episode, we will take some insight on the Central Bank of Nepal, that is Nepal Rashtra Bank. So for that, we have CA Diliram Pokhurel sir, who has been serving as a Deputy Director in the Central Bank of Nepal, that is Nepal Rashtra Bank, since 2018. So let's welcome him. So Swagat sir, sir, Azulai. Dhanivad. So, I have other questions. I have a question about the so, so, banking journey. So, what is the journey to NRB? I have a journey to NRB. 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 I have a qualified way. I have a journey to NRB. 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 I have a journey to सोच बनाए रहे को अवस्था में मेरे जागीर ने गवर्नमेंट पर सगी बने रहे तो बाहर कई समय तेल का तो मेरे नेपाल टेलीकॉम में करार में सीए मार्ग करे हुए थे तो इसमें मेरे अप्लाई करे रहा त्यों जागीर में जैसे जाने क्रम में फिरी मेरे एनआरबी को जो वैकेंसी देखें रत्यों वैकेंसी लाई मेरे अप्लाई करन apply करें तो अब तू apply संग संग ये नार्बी join करना लाये जाएं full process complete करना लाये जाने जाने एक बार सा plus समय लागने उन्हें त्यो दो डान में मौजे नेपाल टेलीकॉम में जागी में थी रा तेज पिछाड़ी नेपाल राष्ट्र बैंक में नाम निकली सके बजे मेरे नेपाल राष्ट्र बैंक join करें so और ये आज़र deputy director उन्होंने था नार्बी में so हमने आज़र को responsibilities और क्या क्या सवाल के लिए describe कर देना सा अब नेपाल राष्ट्र बैंक में ऐसा ही धेरे वड़ा विभाग आ रहे हैं जन सोलह सत्रह वड़ा बंदा बड़ी विभाग आ रहे हैं रत्यो हर एक विभाग में का काम प्रकृति आ रही है कार्य प्रकृति आ रही है फरक फरक सं त्यो बहुमजिम नहीं त्यह रोहने अब पौध आ रहे को कार्य प्रकृति पर नहीं फरक फरक सं मौसे हाल से ही बैंक सुपर विचन विभाग में कार्य रह चूर त्यह रोहे रह काम करते करता है रीज़ अब विभाग अंतर्गत होने काम आ रहे धेरे रोहन सं तेज में अब बैंक वित्तीय संस्था अथवा बिजनेस कर रहे कमर्शियल बैंक को सुपर विचन करने विभाग भागो होता है तो सुपर विचन में जाने टीम को टीम लीडर पूर्व में बनी डेवलपर डायरेक्टर रोहन सं बने तेज ते विभाग का औरों कार्य पर कितने औरों में जाएं काम करने पर नहीं उनसा मौत से हाल से ये वाला हमरो यो सुपरवाइजरी इनफॉरमेशन सिस्टम बनने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जोन बैंक वित्तीय संस्था रूले राष्ट्र बैंक ला पेश करने तथ्यांक औरों को ऑटोमेशन को लागी तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कार्य भाई असली अब एनएफआरएस इंप्लीमेंटेशन करने वाले का सा नेपाल राष्ट्र बैंक में, सो आजुर को और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को बिग पिक्चर के और इसलिए कस्टो इंपैक्ट पा रहे का सा कंट्री में। नेपाल राष्ट्र बैंक में चाहिए आईएफआरएस इंप्लीमेंटेशन बहुत हो चाहिए नेपाल राष्ट्र बैंक इन दो हजार � अने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को अकाउंटिंग बेसिस में बनी रहे को अवस्था थी वो रा अब यू बीच में नेपाल में जाएं ये ना फ़ारस लागू करने बने रा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बड़ा तो आई सके पची रा आई कैन बड़ा तो जन लागू भाई सके पची बैंक वित्तीय संस्था में लागू करनु पौरने अवस्था में � छालफल भाई त्यो अनुसार से एनएफआरएस बमोजिम के वित्तीय विवरण आ रहे हैं नेपाल राष्ट्र बैंक ले पनी सेंट्रल बैंक भाई था पनी तेजे लाई फॉलो करने वाले निर्णय भाई रत्ते ही बमोजिम जाएं कारणन को क्रम में त्यो कारणन करने टीम में मावन सामान ना भाई होती सो और एक बार से एनआरबी ले मॉनिटरी को हमरो वित्तीय तथा मौद्रिक यो सिस्टम कानूनी सिस्टम जाए मौद्रिक पॉलिसी अथवा मॉनिटरी पॉलिसी को आग में जाए नेपाल राष्ट्र बैंक ले जारी कर रहा है उसले त्यो कारणन में ले आऊँ चाम तर त्यो कारणन में ले आऊँ दे कर दाहरी बनी त्यो नीति जाए वित्त नीति सीधा तादेव में ताऊने करी है ना उन्हें � अब त्यो नीति कारण उनमें लेंदे करता है कि अमीले जोन अब मार्केट में 
liquidity को situation के छा अब business करे रा liquidity मात्रे ही ये वड़ा महत्वपूर्ण औजार के रूप में अथवा ये वड़ा indicator के रूप में हेर रा जाए आमिले मौद्रिक नीति बनाऊं देनो आमिले business करे रा मौद्रिक नीति बनाऊं दा हरी interest rate को stability विदेशी मुद्रा अथवा विदेशी जून्से ही मुद्रा आमी सिद्ध संचिति उन्नत वर्षा तेज को स्टेबिलिटी लगायत का कुछ आरोप जाए हेरेरा आमिले मौद्रिक नीति जारी कर सम भले आमिले किए जाए बुजुर्ग वर्षा बंदा मौद्रिक नीति ले लिक्विडिटी लाइफ बनी के ही मात्रा में प्रभाव पार सा कि न बंदा ते लिक्विडिटी को माध्यम बाटा इंटरेस्ट रेट पनी इन्फ्लुएंस अवस्था बने कुछ नहीं तो फर्क ढंग वाले बुजुर्ग बने उनसे रो हाल मार्केट में भाई रहे को अवस्था जैसे क्राइसिस को सिचुएशन से है ना है ना मार्केट में एक इशारा वाले बने वाले लोनेबल फंड को अलग अति शॉर्टेज होना होगा सा कि न वंदा हरी यो बीच में ब्याज दर धेरे कम बाय तेजी वाला जैसे लोन को डिमांड आ रहे हो देरे बढ़े आ सा तो बढ़े को कारण लगा रहा है ये सब भाई डिमांड आए परिपूर्ति करने फोन आए मिसी ता छाई ना नेपाल सरकार सीधा छाई ना बैंक वित्तीय संस्था सीधा बनी छाई ना अन्य तेल लगा रहा है ये जैसे वही ना अब मागे को बेला में सब भाई जाना ले मागे को बेला में जो लोन पाई हमें ले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ऑब्जेक्टिव का साथ में ले आओ ने रत्तू अनुसार काम करने होता है हरी त्यो उद्देश्य में आ जाए परिपूर्ति करना लाये कई रूप में सफल बाय होगी जस्ट लाख से मलाई सो सर अजूर एनएफआरएस इम्प्लीमेंटेशन में अपन इन्वॉल्व होने वाको सा सेंट्रल बैंक में सो त्यो गर्दा खेली जाए मेजर चैलेंजेस आ रहे हैं कि फेस करने पड़े आज ले ये सब ये प्रोसेस को लागे अब यो नेपाल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर जून सा तेलाई इम्प्लीमेंटेशन गर्दे गर्दा खेली अब यो बने को नहीं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर को बेसिस में बने आज त्यो बन्ने को मतलब त्यो स्टैंडर बंदे गर्दा खेली डेवलप्ड इकोनॉमी आ रुको जून कंपनी आ रुको स्ट्रक्चर को बेसिस में तेलाई रिक्वायर्ड होने गरी बने आ स्टैंडर्ड हो रत्ती लाई नेपाल को कंटेक्स्ट में आ जाएं इम्प्लीमेंटेशन गर्दे गर्दा हरी धेरे चैलेंज आ रहे हैं आमिले फेस करने पर ही रहेगा छा रो आजे वनी गरी रहेगा छाऊं जस्ता लाख से कि नगर आमी फुल फ्लेज रूप में सब भाई कंपनी आ रहे हैं मैं याने फ़ायर in the NRB case, we have to deal with the challenge of the NFRS 9 implementation. In the NFRS 9 implementation, we have to deal with the challenge of the IFRS based on the NFRS. But in the NFRS 9 case, we have to deal with the NFRS 9 case. And we have to deal with the NFRS 9 case. को अब डेटाबेस नौ रहे को कारण लगा रहा है तो डेटाबेस को है ये जुटाऊं नहीं अथवा त्यो बेसिस में हमें ले अथवा कुनी अल्टरनेट बेसिस में निकालेगा तो थैंक आ रहे को बेसिस में जोन हमें ले फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर सों तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाई यूजर सम बुझने रंगा ले कहाँ ले प्रस्तुत करने बनने गुरा जाएं चैलेंज थी और अब तेज में हमें ले विभिन्न छालफल विभिन्न अवेयरनेस विभिन्न डिस्कशन अथवा विभिन्न टीम फॉर्मेशन को मध्य में आता तो चैलेंज लाइन में परिपूर्ति कर रहा होगा इस बारे में। एनआरबी ले पब्लिक करने पॉलिसी ले डिफेंस सेक्टर में इंपैक्ट पार्स है जैसे कि स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग कंपनीज़ और में यो पब्लिक करने वाला में ओवरऑल सेक्टर में नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़ अगी पनी मैं ले बताएं मौद्रिक नीति तर्जुमा कुन प्रक्रिया बड़ा उनसा बनने कुरा ये उटा त्यो प्रक्रिया ले बनी यो कुरा लाय प्रभाव पारदा सा अमी नॉर्मली क्यों उनसा तब बंदा मौद्रिक नीति तो ये गर्नु बंदा अगाडी द्विचार महीना अगाडी देखी नहीं विभिन्न जिल्ला में जिल्ला स्तरीय अतः क्ष त्यों सुझाव हरू लाई केंद्रीय स्तर में भेला पारी शक्य बसे फेरी आमी केंद्रीय स्तर में जो ये वड़ा टीम बनो ना तेज में लाई फाइनलाइज करना लाई टीम बने आऊँ जब तो टीम में जो विभिन्न छालफल कर रहा तेज का सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष दुबे पक्ष आ रहे में जो विशेष कर रहा गंधन मंथन अथवा छालफल अथवा तेज का एनालाइसिस अध्ययन विभिन्न कुरारु करने पाटा रहे में काम होने सं रा त्यो भैसा के बच्ची बल्ला हमरो संचालक समिति बाढ़ा चे मौद्रिक नीति 
स्वीकृत भर जारी होने अवस्था हम प्रक्रिया हो तर जारी होने बितीक पोलिशी के रूप में कार्यान्वयन आँच त भादा खेल फिर आन तो पोलिशी को रूप में कार्यान्वयन में आन को लगी फिर सर्कुलर जारी होने पर्च रो सर्कुलर जारी होना को लगी विभिन्न प्रक्रिया विभिन्न विधि पार कर अगड़ी बढ़ु पर्ने रो बेला हमी विभिन्न अध्ययन करभिन्न एनालाइसिश्स रो एनालाइसि को आधार में सकारात्मक नकारात्मक दुबई पक्ष अध्ययन करें जो पोलिशी ने हम राष्ट्र बैंक ने राखे उद्देश्य पूर्ति करना सहयोग ती पोलिशी जारी करने काम कर डिटरमाइन कर लेटेस्ट ट्रेंड हेने हो प्लिज करेन्सी धेरे नई विक देखि यो रेट कसरी डिटरमाइन कर हमारे करेन्सी विक होना इंपैक्ट हु के कस पड़ सकता एक्सचेंज रेट को नेपाली रुपया चाह भारतीय रुपया सीधा पेक्ड अब हम पेक्ड सीस्टम हो एक्सचेंज रेट को त्यो भन्न को मतलब अब हमी त्यो नेपाली रुपया को एक्सचेंज रेट भन विदेशी मुद्रा सित राष्ट्र बैंक ने एकल रूप में तय कर सकते हैं भारतीय मुद्रा को अब स्ट्रंग नेपाली रुपया भी स्ट्रंग होने अवस्था रारतीय मुद्रा विक होी मुद्रा भी विक होने अवस्था तेजाखे हमी तेस में धर ठूल भूमिका तो छेन राष्ट्र बैंक को तरपनी त्यो रेट दैनिक रूप में हमी भारतीय बजार को एक्सचेंज रेटर अध्ययन करें तो आधार में हमी दैनिक रूप में तय कर फिस्ड कर संगसंगे बजार में खरीद बिक्री होना बैंक वित्तीय संस्था तेई रेट को सर्ट एंड पारामिटर्स भि रह आपूले खरीद बिक्री करने रेटर चाह बैंक वित्तीय संस्था तय करने अब त्यो यो रहो रेट कसरी तय होने कुछ अब अर्क इसको प्रभाव के हो तो अब हमी अ एक्सचेंज रेट नेपाली रुपया चाहे डिवालुएसन भर धे विक भवस्था में चाहे जस्तु के भाई तो भाई अलग यूएस डलर को भन डलर को रेट स्ट्रंग अवस्था है हम करेन्सी डेफिनेटली विक तर विक होते अब हम बजार में पर्ने प्रभाव हम इपोर्ट बेस्ड इकोनोमी कारण ठूल मात्रा में नई बजार में असर पारने अवस्था है क्यों भादा खी हमी डलर कि रुपया खर्च भन न डलर बड़ सामान हमी खरीद करना को लगी डलर कहीं न कहीं बड़ हमी आयो है विशेषकर रिमिटेन्स बड़ हमी डलर चाह जमा करखे अवस्था अथवा रिमिटेन्स बड़ डलर हम भेला पड़ रखे अवस्था तेल इंपोर्ट फाइनेंसिंग परिपूर्ति करना काम करवस्था तर अब त्यो कारण हम के भादा खी एक्सचेंज डिवालुएसन कारण हमीस डलर अथवा हमीस एमाउंटले हम इंपोर्ट फुलफिल करना बेला बेला में धौ धौ पड़े अवस्था भी है यदि हम करेन्सी एकदम स्ट्रंग हो आधार में चाह भोलि इंपोर्ट धाना अथवा इकोनोमी में राम प्रभाव पार्न सकिन्थ्यो इकोनोमी राम हिसाब से लान सको अर्क प्रभाव बने हम जस्तु के विशेष कर डिवालुएसन भन नी भादा खी जो पोजिटिव प्रभाव भन न एक्सपोर्ट लाई है हम एक्सपोर्ट एक हिसाब से बढ़ा मदद कर तर अब हम इकोनोमी में एक्सपोर्ट करने खाल प्रडक्टर प्रोडक्शन भर तो अनुसार को धेरे एक्सपोर्ट होना सकने अवस्थ न रह कारण ओवरअल इंपैक्ट नेगेटिव नहीं रहने अवस्था देखि सो जैसे हजार ने भन्न भाई कि इंपोर्ट रेमिटेन्स एकदम हाई भैर एक एकदम रेमिटेन्स डिपेन्डेन्ट भैर कंट्री अलग सो यो कुछ हम अलग सर्कल बा कसरी निस्किन सकता मैं अब यो यह हम अब सरकार को नीति पनी अब तो डिरेक्शन में चाह परिवर्तन करूर्च सब महसूस भाषा तर अब तेल इंप्लिमेंटेशन स्तर में कार्यान्वयन करें ते चेंज लियान लाइन सकन है विशेषकर जस्तु रिमिटेन्स 
अब वृद्धि हमीर तत्काल पोजिटिव इंपैक्ट गए लंग रन में तो इकोनोमी को लगी सकारात्मक पक्ष है भो सब बुझा चौंला रोक्न को लगी तो हमी देश भि उद्योगधंदा कल कारखाना खोले हम जो मैन पावर छह इंगेज करा सकने अवस्था वातावरण बनाने पर्ने तो भन्न को मतलब हम देशम औद्योगिकरण करने अथवा उद्योगधंदा खोलना प्रोत्साहन करूर्ने बाटो तस्ते अब तेल अर्क प्रभाव के होने भाई भाग उद्योग खुलने बितीक हम प्रोडक्ट अथवा प्रोडक्शन लेवल बढ़ने भाई तो बढ़े हम इंपोर्ट लाई एक हिसाब से घटा मदद करने भो अथवा हमारा ती प्रोड्यूस्ड गुड्स हमी एक्सपोर्ट कर सकने तेलो सर्कल चिर्न मदद कर विशेषकर औद्योगिकरण नहीं हो अ के समय में अर्क एटा एरिया टूरिज्म हो टूरिज्म में हमी अलग प विस्तार कर सक्यूं तेल मैन पावर इंगेजमेंट भी बढ़ाऊ फरेन करेन्सी अर्निंग बढ़ाऊ र अर्क तेसरो पक्ष अब अलग हमी अज्ञान एक्सप्लोर करना बाकी तर तो के हो तो भादा खेल आईटी भन न प्रविधि मैत्री मेकानिजम बना प्रविधि हमीर यहीं भि प्रमोसन करें तेल एक्सपोर्ट कर सक्यूँ तेल कई मात्रा में चाह डलर अर्निंग कर सकने रोलि का दिन में रिमिटेन्स घटाने रिपोर्ट अल्टरनेट भी बना सकने अवस्था रहता सो एनएनपी ने डिफ्रेंट बैंक मोनिटर करने गाइडेन्स बना यो गाइडेंस फर्मुलेसन को प्रोसेस कसरी हो रहा इसको मोनिटरिंग कसरी हो विशेष कर एनआरबी ने बैंक वित्तीय संस्था को सुपरविजन तथा नियमन करने कार्य करो नियमन अथवा सुपरविजन करने कार्य राष्ट्र बैंक एन अंतर्गत रहे करने कार्य हो रो एन अंतर्गत रहे करने कार्य में विशेष कर अब निर्देशन बैंक वित्तीय संस्था पेल कुरो तो लाइसेंस देखि लाइसेंस देखि नई विभिन्न टर्म्स एंड कंडीसन फिट एंड प्रोपर टेस्ट लगाय का कुछ हेर लाइसेंस दिने काम कर हर एक वर्ष जस्तु तैं गए ऑन साइड इंस्पेक्शन करने काम भी कर रो को लगी विभिन्न मेनुअल्स विभिन्न गाइडलाइंस डेवलप करें तो आधार में काम कर अब इसमें जस्तु ऑन साइड मेकानिजम हमी चाह फुल स्कोप अथवा चाह स्पेशल एरिया में लाई कवर करना स्पेशल इंस्पेक्शन लगायत का कुछ बैंक वित्तीय संस्था को सुपरविजन कार्य निमित रूप में कर है रो फाइडिंग्स को बेसि में कुन संस्था राम अथवा कुन संस्था में अज सुधार कर पर्ने भाई कुरा कता प्राओरिटी दिने कुन संस्था में चाह बड़ी फ्रिक्वेन्सी में चाह निमन अथवा सुपरविजन का कार्य आवश्यक भाई कुरा हम ऑन साइड इंस्पेक्शन को फाइडिंग्स तय करने कार्य सो बैंक एंड फाइनेंसियल इंस्टिट्यूशन अगेन्स्ट कंप्लेन अभी रिपोर्ट आए पी एनआरबी ने कसरी हेन्डल कर लाइक इन्वेस्टिगेशन्स के क्यारी आउट कर भन्न खोज्भक ये कस्टमर ले कंप्लेन करने सन्दर्भ में हो जस्तु लगे मैं सो कस्टमर ने बैंक वित्तीय संस्था का ग्राहक है विशेष कर बैंक वित्तीय संस्था प्रति कुछ कंप्लेन छवा उ सर्विस प्रति चित्त बुझे छेन पेलो ठावे उ कंप्लेन करने ठावे तो बैंक वित्तीय संस्था नहीं क्यों भादा खेल तेई संस्था बट उ सर्विस प्राप्त करने है तरह खेल बैंक वित्तीय संस्था ने उन्द्र को गुनासो एड्रेस करतेन अथवा चित्तबुद्ध भेन भि उन्द्रे राष्ट्र बैंक लाई गुनासो राख् सको राख्ने मेकानिजम से अलग अनलाइन पोर्टल हम एनआरबी कई वेबसाइट बड़ी गुनासो राख्ने एटा मेकानिजम बना अनलाइन पोर्टल त्यां गुनासो राख् सकता अथवा लिखित मध्यम राष्ट्र बैंक में पठा सकता अथवा ईमेल मार्फत राष्ट्र बैंक गुनासो राख् सकता ती गुनासो हमी रिव्यू कर यदि तो गुनासो जेन्युन गुनासा होने देखि तो आधार में हमी संबंधित बैंक वित्तीय संस्था सित अब तो गुनासो को सन्दर्भ में आवश्यक कागजात मगने अथवा उन्द को स्पष्टीकरण अथवा भन थप स्पष्ट पार्न लगने अथवा तो गुनासोला एड्रेस कर लगने काम हमी
सो अल धेरे बैंक मर्ज में गई रह बेला इसलिए नेपाल को इकोनॉमी कस्ट इफेक्ट पार्स जो लगता अब मर्जर को कुछ हाल साल धेरेवटा बैंक वित्तीय संस्था विशेष कर कमर्सिंग बैंक नहीं मर्ज में गई रहे अवस्था है विगत पुष्में हमीसित चार पांचवटा बैंक घटे अवस्था तस्त अज्ञान एक दुईवटा बैंक मर्ज को पाइपलाइनमें भाई अब तेल एक हिसाब से संख्या घटना मदद कर तर संख्या घटना मत उद्देश्य इसलिए पारने प्रभाव बने विशेष कर कस्ट भन न एटा चाह इफिशिन्सी डेवलप कर मर्जर ने अब इकोनोमिक अफ स्किल क्रिएट करो आधार में कस्ट घटना सकता रल्टिमेटली व्यापार व्यवसाय में लो कस्ट में भन न कम कस्ट में नहीं लोन उपलब्ध करा सकता रकोनोमी में सकारात्मक प्रभाव पार्ष भद्देश्य के साथ में यह मर्जर लगाड़ी बढ़ाइए रही अनुरूप हमें अल्लेम को अध्ययन बास में कई सकारात्मक पक्ष देखा पड़ रखे अवस्था सो हजर के एनएफआरएस नाइन को बारे में भन्न भो हम टक सो हि रख्वक भ्यूअर्स एनएफआरएस नाइन को के हो भन न एनएफआरएस नाइन चाह बेसिकली यो फाइनेंशियल इंस्ट्रुमेंट सित रिलेटेड स्टैंडर्ड हो सो फाइनेंशियल इंस्ट्रुमेंट भाई बितीक हम अब यो बैंक वित्तीय संस्था को केस में अथवा नेपाल राष्ट्र बैंक के केस में अब टोटल बैलेंस इट साइज में चाह फाइनेंसि इंस्ट्रुमेंटक साइज लगभग लगभग मोर दैन एटी पर्सेंट कंपोजिशन रहने होने को लोन एंड एडवांसेस अथवा डिपोजिट्स है ती इंस्ट्रुमेंटर लसरी एकाउंटिंग करने अथवा तिंदर को रेवेन्ू रिकग्निशन कसरी करने भाई लगायत का कुछ स्टैंडर्ड ने कवर करने अब विशेष करो स्टैंडर्ड को अलग इंप्लिमेंटेशन साइड में कंप्लेक्सिटी को इंपेयरमेंट है आँच तो त्यो फाइनेंशियल इंस्ट्रुमेंटर को इंपेयरमेंट चार्ज अथवा अब विगत में हमी प्रयोग शब्द को प्रोविजन प्रोविजन कति गुर्स भूरा चाहे अब तो स्टैंडर्ड ने अथवा कसरी भाई तो स्टैंडर्ड ने गाइड करने हुको इंप्लिमेंटेशन चाहे मोर चैलेंजिंग रहेक अवस्था हो जस्तों की सर अलग धेरे स्टूडेंट्स को एनआरबी में जागिर करने सपना हो सो हजर एज एन एनआरबी इंप्लोई के टिप्स दूसरा एटा एनआरबी इंप्लोई में होना पर्ने स्किल्स एंड नलेज के पेल कुछ तो हम अब नेपाल राष्ट्र बैंक में जोइन करना को लगी पेलो भैके आने रो भैके फुलफिल करने प्रक्रिया है तो विशेष कर हम लिखित इक्जाम र इंटरव्यू है दुटा स्टेज अब सीए अथवा एसिशीए स्टूडेंटर को तर्फ आई तो दुईटा स्टेज अब अरु अर्क भन एमबीए तीर आई अर्क फर्स्ट स्टेज में अब्जेक्टिव क्वेश्चन सहित को तीन टा स्टेज अफ इक्जामिनेसन पार कर पर्ने अब स्टूडेंटले अब एनआरबी में जोइन करना को लगी तो पैलो कुरो तो इक्जाम को तैयारी करूर्ने होने तैयारी को इंटर्म्स अफ छुट्टे कई तैयारी कर भादा खी अब विशेष कर मेरे भोगाई बड़ हेने वाने छुट्टे तो अब नाम निकालना का लगी छुट्टे खाले तैयारी आवश्यक देख तर आवश्यक के देखि भादा खी आप कोर्स में रहकर जो कंटेन्टर ती कंटेन्ट को बेसि में यह इक्जाम को सिलेबस तय कर सिलेबस मजा रिव्यू करने तो सिलेबसक बेसि में आपने कोर्स कंटेन्ट का विषय वस्तु गहन रूप में अध्ययन करने रहा लेवल अफ डेडिकेसन चाहद रही चा जस्ट लग् मैं कुछ यो जब को भैके में नाम निकालना को लगी क्या त्याँ अलग टफ कंपिटिशन होने अवस्था रहता है सब जाना विद्यार्थी नहीं पास करूं भर आने अवस्था हो तर अब सय जाना विद्यार्थी इक्जाम दिखे तो मध्य के ही मत अब अब पांचजा को भैके पांचजा है आने अवस्था हो पांचजा आने लप फाइव में 
आउनु पर्यो त्यो भनेको अरु भन्दा हामी एक्स्ट्रा आउनु पर्यो एक्स्ट्रा हुनको लागि के हुन्छ भन्दा खेरि एक लेभल अफ डेडिकेसन चाहिन्छ त्यो एक्स्ट्रा गर्नको लागि त्यो डेडिकेसन चाहिँ अरु केहीमा हैन अध्ययनमै डेडिकेसन चाहिन्छ र त्यो अध्ययनमा हामीले लेखन शैलीमा चाहिँ कसरी एक्स्ट्रा गर्न सक्छौ त्यो चीजमा चाहिँ अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्छ र त्यो बेसिसमा यदि हामीले लिखित निकाल्न सक्यौ भने मोरलेस हामीले अब इन्टरभ्यू फेस गर्नलाई चाहिँ त्यति धेरै च्यालेन्ज हुन्छ जस्तो लाग्दैन धेरै जना अब एउटा सामान्य इन्टरभ्यूमा भनेको चाहिँ भनौँ न सामान्य विषयवस्तुहरूमा उसको प्रस्तुति शैली कस्तो छ भन्ने कुराहरू मात्रै हेरिने हुँदाखेरि त्यसमा धेरै चिन्तित हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन त्यो हिसाबले उसले चाहिँ अलिकति डेडिकेसन र पूर्व तयारी नै हुनुपर्छ जस्तो हामीले सिए पढ्दै गर्दा अथवा एसिसिए पढ्दै गर्दाखेरि मेरो टार्गेट चाहिँ यहाँ छ है भन्ने हिसाबले त्यति बेलै त्यो टार्गेटलाई चाहिँ के के चाहिन्छ त्यो टार्गेटलाई एचिभ गर्नलाई भन्ने कुरा पूर्व तयारीकै रूपमा चाहिँ जान सक्यो भने डेफिनेटली दे क्यान एचिभ देयर गोल्स सो त्यसो भए जति हामीले बाहिरबाट हेर्दा एनआरबीमा जब गर्नलाई एकदमै गाह्रो छ जस्तो लाग्छ सो त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन है हजुर त्यो जबमा जोइन आउनलाई नै भनौँ न अन्य तरिकाका कुनै पनि गाह्रोहरू छैन खालि डेडिकेसन महत्त्वपूर्ण पक्ष हो सो सर अब हामी हाम्रो टक सोको अन्तिममा आइपुगेको छौँ सो तपाईँको पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ नेपालको इकोनमी अपलिफ्ट गर्न सबैभन्दा आवश्यक कुरा के हो इन सर्ट टर्म एज वेल एज लङ टर्म जस्तो लाग्छ हजुरलाई अब इकोनमी सुधारको लागि त धेरै कुराहरू हामीले गर्न सक्छौँ अघि पनि हामीले धेरै नै छलफलमा गरी नै सक्यौँ सुधार गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ होइन रिमिटेन्स लाई चाहिँ घटाउन के गर्नुपर्छ इम्पोर्ट घटाउन के गर्नुपर्छ होइन यता इकोनमीमा सुधार ल्याउनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छन् अब त्यसमा चाहिँ अब त्यही सर्ट टर्म र लङ टर्म अब्जेक्टिभ वा साथमा जान सक्दाखेरि राम्रो हुन्छ तर यी सबै चिजको ब्याकबोन भनेको चाहिँ एउटा पोलिटिकल स्टेबिलिटी रहेछ होइन ती यी सुधारहरूलाई चाहिँ एउटा बोकेर लिएर जानुपर्ने र स्थिर रूपमा त्यो सुधारहरू चाहिँ कार्यान्वयनमा लग्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि पोलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ यदि त्यो पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहुँदाखेरि हामीले ती गोलहरू एचिभ गर्नलाई पनि गाह्रो हुन्छ अथवा पोलिटिकल सिफ्ट हुने बित्तिकै गोलहरू पनि सिफ्ट हुने र त्यसले झन इकोनमीलाई चाहिँ सही ट्र्याकमा राखिराख्नलाई थप च्यालेन्ज हुने देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि सुधारका लागि गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा भनेकै हाम्रो प्रोडक्सन इन्क्रिज होइन भनेपछि उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने कुरा नेपालभित्रै जुन म्यान पावरलाई उपयोग गर्ने कुरा त्यस्तै अब हामीसित हिमालयन रेन्जदेखि लिएर एउटा ब्युटिफुल कन्ट्रीको रूपमा वर्ल्ड वाइड चिनिएको कन्ट्रीमा टुरिज्मलाई कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ र टुरिज्मका एभेन्यूजहरू अथवा त्यसलाई प्रमोसन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा र अब यो कोरोना पछाडिको हाम्रो सिफ्ट भनेको चाहिँ सबै टेक्नोलोजी अभ्यस्त गर्ने कुराले गर्दाखेरि यदि हामी टेक्नोलोजीमा पनि एक्सटर्नल अथवा बाहिरी विश्वसितै डिपेन्डेन्सी रहने हो भने फेरि त्यसले पनि हाम्रो चाहिँ एक हिसाबले फरेन करेन्सीमा च्यालेन्ज थप्ने हुँदाखेरि हाम्रै भित्र रहेका म्यान पावरहरूलाई कसरी टेक्नोलोजी फ्रेन्डली बनाउने टेक्नोलोजी एक्सपर्ट बनाउने र त्यो टेक्नोलोजीलाई पनि हामीले विश्व बजारमा बेच्ने भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हाँ सर हजुरको व्यस्त समय हामीलाई दिनुभएकोमा र हजुरको महत्त्वपूर्ण विचारहरू हामीमा सेयर गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद तपाईँलाई पनि मलाई यो आफूले जानेका अथवा गरिराखेका विषयवस्तुहरूमा विभिन्न व्यक्तिहरू सामु चाहिँ विचार प्रस्तुत गर्ने मौका दिनुभयो साथै विद्यार्थी वर्गहरूमा पनि कसरी चाहिँ हामी राष्ट्र बैङ्कमा जागिरमा जान सक्छौँ अथवा यो हाम्रो वित्तीय क्षेत्रको अवस्था के कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा जानकारी पुर्याउन जुन मौका दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सर